我和妈妈到底做错了什么，她要这么对我们。同样都是他女儿，他只在乎高慧吗？为什么我长这么大，他都没有来看过我一次？他不来骚扰你，不是也挺好的吗？就因为他的关系，吴小慈把你当做眼中钉。这次他诬陷你的事情，难保不会有下一次。小姐。你要认清楚现实，你不要奢望伤害你感情的人会对你施舍感情，他们只会一步一步的再次伤害你的情感。表姨，这是我生平第一次希望自己是真的没有爸爸，这样至少他在我的脑海里是一个完美的父亲，让我亲。让我爱，而不是现在这样。这一切你迟早是要面对的，哭吧，哭出来。你就要面对现实，相信我，等这个坎儿过去了，一切都会好起来的我个人拿到冠军，可以说是对磁恋设计能力的再一次加冕，也是为磁恋和瑞华的合作拉开了序幕。现在我宣布，磁恋旗下品牌彗星将正式加盟瑞华集团，开启深度的合作。谢谢。你放心，你的才华比高慧强多了。他有的一切，将来你比他拥有的更多。表姨，你的话我记住了。同样都是设计师，我们终究都要用设计来证明自己。我们非常高兴，磁链能够入驻瑞华，而且我们希望瑞华镶嵌事业部的总经理于毅能够和高慧小姐密切配合，打造出一个。更绚丽灿烂的珠宝事业。感谢董事长的信任。在此，我也要宣布，于志先生将会担任瑞华镶嵌事业部的副总经理。我们兄弟俩将会携手振兴镶嵌事业部，为瑞华打造另一个王牌产品，定不辜负董事长的信任。有请于志先生。于直他是瑞华的人，是啊，于直就是余光华的儿子。你也不要太惊讶了，我不是跟你说过吗？余光华的儿子处处跟我作对，现在又把吴小慈他母女俩帮来给他帮忙。原来于直竟然是表姨的继子。表姨跟他时同时入，那我跟他。谢谢大家的抬爱，高慧小姐一直都是我非常欣赏和看重的设计师，也非常谢谢她出于信任，在众多合作伙伴中选择了瑞华。我们瑞华也将提供最优秀的资源，让她的才能可以淋漓尽致的发挥，将我们磁链旗下品牌彗星打造成镶嵌珠宝类中国第一品牌。表姨，在你看来
于直是一个什么样的人？表面上随性如鸡，内心同样任性自我。为了达到成功，什么事情都做得出来。哎，我听说高会参赛的那颗鸽血红，还是他从东南亚给找过来的。哼，为了讨高会的高兴，真是。什么事儿都豁得出去，于之，原来你去东南亚寻找红宝石，就是为了帮高慧夺得冠军。那你对我是真情还是假意？好，接下来呢，我们有请台上的几位嘉宾上前合照，记录这一刻美好的瞬间。观众朋友，我们本次的品牌签约发布会就到此结束了。我是不会忍心让你到这趟浑水里来的，委屈你。走吧，我送你回去。嗯、相信这次磁炼与瑞华的正式合作，一定会给珠宝设计界带来更多的惊喜。今天的发布会开得非常成功，于毅最近抓的几个项目真的不错，又快又狠，而且很准确，有点你爷爷当年的样子哈。和磁炼的合作功不可没。谢谢奶奶，从今以后跟磁炼的合作也一定不会让奶奶失望的。很好，为我们于家第三代带了个好头，好好干。奶奶，这次于直的功劳很大。要不是他从东南亚拿回了宝石代理合约，以及帮助高慧夺冠的那一颗鸽血红，这事恐怕没那么顺利。做得好，玉芝，好好跟你堂哥后面学学、练练啊！奶奶看到你们成长了，非常欣慰。那是奶奶教育的好啊！来，来，干一杯。妈，我怎么听说那个吴小慈还在跟樊思有联系啊？也不知道他心里到底怎么想的。我们做生意的，还是要多留点心眼儿。穆阿姨说的是啊，吴小慈是业界炙手可热的设计师，各大公司抢着跟他联系，证明他的地位啊。虽然我们已经开了合作发布会，我认为还应该趁热打铁。把我们两家合作的决心全都公布出去，有什么想法？那我就要提前感谢穆阿姨伸出仗义的援助之手，把你们素金组的宣发费用暂时挪到我们相见组来吧。我准备做一轮轰炸式的营销，一是让吴小慈广而告之我们已经合作，二是对我们相见组一个有力的广告。都是一家人了。你要有什么想法，就跟阿姨说，阿姨会支持你的。是啊，于直啊，你事业刚起步，有什么事情你就跟我说，当阿姨的一定会帮你的啊。哟呵，我老婆还真是宽容大度。好，我儿子从今往后就是你儿子，当然得帮啊。说什么呢？本来就是一家人嘛，是吧？帮不帮那是应该的，倒是你，你要少去澳门。应该多往家里想想，澳门，啊，需要我们干什么？啊，没什么，没什么。来来来，干一个，儿子，我都不知道你酒量有多少。来，咱们干一个。奶奶，我敬你。来，奶奶，来，叔叔，阿姨。啊，你们喝，你们喝。
真的要感谢我的家人对我的支持，特别是我的老公，他一直在背后默默的鼓励着我。你太谦虚了，其实工作上我真帮不到的什么，最多是平时在家里忙忙捏捏肩啊，端端茶而已。是啊，你二位看起来真的是比平常夫妻都要恩爱许多啊！呃，对不起，大叔，你没事吧？哦哦，对了，你应该住在这附近吧？这个潘家首饰的老板潘师傅，你认识吧？原来我的爸爸真的还活着。可是外公为什么要那样说呢？小杰，我给你倒了一杯牛奶。最近你这气色不好看，女孩子可不能老熬夜呀。喝完牛奶呀，睡觉。谢谢外公。嗯，外公，有事儿。我爸爸是个什么样的人啊？你是不是见到什么人，听谁说什么？没有，我就是随便问问。小姐，你从小没有父亲，你妈呢？又不能像一个正常的母亲那样照顾你。我知道，你心里委屈。外公，我……你听我把话说完。虽然你没有父亲，可你还有外公。从小到大这么些年，我把我的全身心都放在了你和你妈妈身上，为的就是让你能和其他的孩子一样，不缺少爱，心身健康的长大成人。你做到了，没有辜负外公，上了大学。现在又有这么好的工作，我觉得我知足，我很欣慰。外公，我知道你给了我和妈妈很多很多的爱，可是外公的爱有缺陷，因为我不能给你一个父亲。小姐，我觉着现在我们一家三口生活的很幸福。我想跟你说，你没有必要为了一个和我们家不相干的人在添生烦恼。我知道
我一定会让穆子云付出代价的。现在宣布一件事儿：于直今天成为镶嵌组的副总经理，和于毅一起掌握镶嵌组的工作。从今以后，于直以副总经理的身份全力配合我，具体负责镶嵌生产线上的工作。我们务实不务虚。于直，你说一下，看看下面的工作你有什么想法？我来之前呢，了解了一下公司的工作流程以及工作事项，我觉得都没有什么太大问题。美中不足的只有一点，就是行政审批太过繁琐。玉芝，你对公司不太了解，我们瑞华在创业的时候就立下了精益、精品的原则，每个流程都要各个部门严格的核准。虽然审批过程有些繁琐，但是我们可以实施到，责任到每个人。穆总说的自然是没有错，不过就公司项目审批款来说，我们需要走七道流程，合同审批更是夸张，需要走十四道。这样一层一层审批，恐怕我们的供货商春季发的货，秋季才能收到定金。长此以往，怎么合作呀、啊？公司需要流程，才能防范风险。我觉得我们的制度没有问题，非常标准化。当然了，系统审核是耗时长了一点。但是不会出错啊！珠宝行业的竞争日趋激烈，现在就连互联网资产都开始介入，商机转瞬即逝啊！你如果一直求稳，求不出错，那我们怎么跟他们竞争呢？公司大了，动起来自然没那么灵活。于直，你不要光挑毛病，看看有没有解决的办法。既然大的不能动，那我们就从小的开始开刀。我们可以把镶嵌组作为整个公司精简办公的流程试点，以后所有镶嵌组的项目审批由各个部门的总经理进行最后审核，不用再进行上报。穆总，你也可以节省时间。我不反对你的改革建议。当然了，如果镶嵌组能在新的制度下取得更好的业绩的话，那我们素金组一定会向你们镶嵌组看齐，一同进步。不过，瑞华。向来都是一个整体。如果现在突然提出了差异管理的话，会不会给所有的员工一个分裂的信号呢？于直，穆总说的对，你刚进公司，动作这么大，下面人会有意见的。想改革很好，但是要尊重制度，慢慢来。不过，我们改革一下流程也不是不好的事儿，我觉得可以从镶嵌组开始试一下。啊，反正镶嵌组以后也是于毅和于直负责嘛。不过我告诉你们哈，不能捅娄子，要不然董事会对你们不客气。是啊，董事长说的有道理，我也同意。行，就这样定了。谢谢董事长，啊，也谢谢穆总。新官上任三把火，勇气可嘉。可是企业管理可不像你想象的那么简单。我这火烧的，哪有您当年龙门阵摆的厉害啊？董事长，您可是我人生的指明灯啊！董事长，有您在这个行业里，是这个行业的光明。您当年拍的马屁，我现在还记忆犹新。我想提醒你一句，小聪明是成不了大事儿的，姜还是老的辣。那我再送您一句话：长江后浪推前浪。进来。
，你去跟白金供货商说一下，再帮我订一张马上去蓉城的机票，我要当面跟他们谈。好。嗯。跟我的流程境界，我倒要看看你这个小鱼池能翻出多大的水花。帮我，嗯，好，你帮我，来，用力，用力，哎呀，哎呀，没伤着手吧？嗯，啊，我没事，没事的。你看看，你今天怎么没上班啊？最近成天在画设计稿，感觉脑子都不够用了，哦，所以就跟公司请了年假。可以好好研究一下工艺吗？哎，外公，不如你多教教我吧。我教你。嗯。我这是开小作坊的手艺，你看得上吗？高手在民间，外公你就别谦虚了。不说别的，就说你的夹箱技术。可是数一数二的，我要是能学到一点皮毛，那我就真的是捡到宝了。<笑>真要学呀、啊？嗯嗯，好，我跟你说说，这个夹箱要想做得好啊，首先要先对光线有感情。对光线有感情？对。宝石镶嵌技术讲究的就是把宝石的光泽感放到最大。你看一块宝石吧，没有经过打磨抛光之前呀，就是一块石头。它经过打磨抛光之后，就能放射出像太阳一样的光彩。这就是光线的艺术。夹箱呢，就是要找最好的办法，把宝石和光线。完美的结合，放射出最美的光彩。这是打打打，他就延长了。哦，我试试。翻一个面。做家乡就做得这么好，这，这真是奇迹呀、啊！都是外公教的好。<笑>你是有咱们潘家人的基因呢、啊，天生就是干这行的。<笑>来，我再给你讲讲。
蝴蝶。你没事吧？啊！边走陪我玩儿。妈，妈，没事吧？妈，哦，吹一吹就不疼了啊！陪我玩儿，陪我玩儿。别走，好，陪我玩儿。妈。想呼告耳边吗？别走，不要走！我都知道了。你在这儿坐一会儿，等一下，我去给你找个材料。行。好疼啊！我知道疼，抹了药就好了啊。不要抹药，我去拿药。嗯，伤口不是很深，不过还是要抹药，要消毒啊。不要抹，疼。不疼。呃，一下就好啊。这个最疼，不要抹，不要抹。听我的，相信我，就一下啊，一下一下。你看你都感觉不到，好，好，好，好，哎，这样就行了啊。好，再把它盖住啊。疼的。你当年为什么要离开我们？到底当年发生什么事情了？你为什么要抛下我和妈妈？没有办法解释，就是因为我的自私，所有都是我的错。我查过你的资料，知道你是一个很有名的画家，受到很多人的尊重。可你知道吗？我并不在乎我的爸爸是不是什么名人，从小到大。我唯一希望的，就是可以和别的同学一样，有爸爸陪在我的身边。如果被人欺负了，有爸爸为我撑腰。学校的家长会，可以有爸爸出席。累了，可以有爸爸撒娇。小姐，不管我说什么、做什么，都弥补不了对你们母女的伤害。虽然这么多年，我没有一天忘记过你们母女，可是现在面对你，我连歉疚的话都没有脸说出来。月月，怎么了？你，你怎么又来了？你跟小杰说什么了？小杰，他跟你说什么了？我跟你说过没有？不许你到这儿来！你走，你马上给我出去！啊，你听我说，外公，我想亲口听他说。
说说当年抛下我们的理由。他跟你说了吗？他有脸说吗？你有胆量说出来吗？月月月月月月，听话听话，他是坏人，他是坏，你滚，你给我出去！你听我说，小杰有困难，我只想帮帮他。你帮帮他，现在你想起帮了，早干什么去了？你给我滚出去，滚出去，你滚！哎，走，外公。就是他，把你妈妈害成这样，把咱们家害成这样。他不配做你的父亲，他也不是你的父亲，他就是一个混账、人渣。外公，你别生气了啊。小姐，你要是还认我这个外公，就把我的话记住，你没有父亲，你父亲死了。我不允许你见他，我更不允许你和他说话。你答应我。我知道了，我知道了。别生气啊。爷爷，爷爷，爷爷呀、啊。同学一样，有爸爸陪在我的身边你这么想他们，那就去找他们。还回这个家干什么？说什么呢？你还要继续装吗？这两天，你一直去长乐弄，你说，你跟那个潘月到底是什么情况？你跟踪我？你没做亏心事，为什么怕别人跟踪？胡说什么呢？我胡说！你敢说你没去找过他们吗？小慈，坦白告诉你，我是见了潘月，可他已经疯了，所以你就不要再揪着这件事不放了，好吗？潘月疯了，什么时候的事情？当年我跟你走了之后，他遇上车祸，头部严重受损，他现在的智商还不如一个八岁的孩子。以前所有的人和事他都不记得了，包括我在内，他变成今天这个样子，我有不可推卸的责任。人又不是你撞的，他是真疯还是假傻，跟你有关系吗？你就别自责了。小慈，我只想给他们母女俩一点点补偿。我相信你会理解我的。那谁来理解我呢？当年
和我两情相悦的人是你，追着我出国的人也是你。我们不是已经说好了吗？你离了婚以后就跟潘越一刀两断。这么多年过去了，你为什么还要纠缠不清呢？我警告你，不要把这件事情当成去见前妻的借口。小慈，我很了解你。我知道你是一个温柔贤惠的女人，这点同情心你肯定有的。老公三天两头的往前妻家里跑，你让我怎么贤惠？你知道我最恨的事情就是欺骗，你不要再触碰我的底线了。阿海，答应我，不要再去见潘越了，好吗？先吃点药。你刚才发那么大的脾气，我只是担心你。你表姨跟我提过好多次，要不要把这一切都告诉你？我不同意，我不愿意让你知道。虽然你没有父亲，是你童年内心的伤痛，可是我怕你知道了这一切。知道高海是一个怎样的人，你内心的伤痛更大。当年高海就是为了要出国，把你和你妈妈抛弃。那时候你刚刚两岁，他就跟着那个能让他出国的吴小慈。真狠心！一个能做出抛弃妻子、女儿的人，就不配做人，更没有资格做你的父亲。并不是想要这样的爸爸，我只是心疼妈妈。在她心里，会不会，会不会仍然有希望？不会的。我担心的是，自从高海出现之后，你妈妈的情绪啊，越来越不稳定。我真怕她犯病。还有，还有那个吴小四，那就是一个不择手段的人。如果他要是知道了高海来过咱们家，见过你，见过你妈，我真怕呀！我真怕这女人再再搞出什么事情来。外公，你说的对。我们一家三口，以后好好过生活，别的事情就不要管了。我也不会再想爸爸的事情。我只知道
，我最亲最亲的家人，就是外公你，还有妈妈和表姨。能够理解外公啊！开始。可惜啊，差一点就破记录了。